Hello ATPians, welcome to ATP Star, the super learning platform guys, myself Harsh Malav and today we are going to have the discussion of uh, Mathematics paper 26th August, shift 1, shift 1 ke paper ke baare mein discuss karne wale hain, so we are going to have the best 5 questions of that shift, thik hai, to aapka paper kaisa hua, how was the paper, kaisa aapka score aega, what will be the score you are expecting, hai na, to aap batayi ga comment box mein fata bat se, thik hai, aur saath ke saath hum discussion start karte hain, तो सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं सबसे पहला सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का है चलिए उससे पहले मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा रैपिड क्रैश कोर्स 3.0 यानी आरसीसी 3.0 स्पेशली फॉर एडवांस उसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 30th ऑफ अगस्त से 2 पीएम से दोस हु वांट टू हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन ऑफ जे एडवांस कैन एनरोल इन दिस बैच चलिए तो ठीक है स्टार्ट करते हैं सेशन को सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है तो अच्छा सवाल है दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यहां पे जो ये लिमिट दे रखी है ये लिमिट किस लिए दी हुई है ताकि आप सी का वैल्यू कैलकुलेट कर सके तो यहां पे आप मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले तो ये क्या बनेगा देखिएगा 1 को tan स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये tan स्क्वायर x आ जाएगा प्लस का ये आ जाएगा y tan स्क्वायर ऑफ x प्लस का ये आ जाएगा बच्चों tan x में dy dx प्लस का y 0 राइट right? इन दोनों में से अपन ने क्या कॉमन निकाल लिया y अगर y कॉमन निकालेंगे तो ये 1 tan स्क्वायर ऑफ x बचेगा और प्लस का क्या बचेगा tan x into में dy by dx और हम tan square को इस तरफ लेके आएंगे RHS में तो it will become minus का tan square of x तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ है tan x into में dy by dx plus का यो जाएगा y into में it will be sec square of x and that will be equal to minus का tan square of x you know के dy by dx के साथ अगर कोई भी term लिखी भी है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उस term से divide करते हैं तो term से divide करेंगे tan x से तो dy by dx कितना हो जाएगा dy by dx plus ये हो जाएगा y into में आ जाएगा sec square of x upon tan x that is equal to minus का tan x if you divide by tan x अब आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से ये कौन सी equation बन गई this is a linear differential equation सबसे पहली बात तो काफी बच्चों को problem आई होगा इसको create करने में तो ये linear equation uh, differential equation हो गई तो इसका integrating factor क्या होगा integrating factor will be equal to e की power में integration sec square x upon tan x यानी sec square x dx divided by tan x अगर मैं tan x को t पुट करूंगा तो sec square x dx dt बनेगा तो dt upon t बन जाएगा ln t यानी e की पावर में ln t t का मतलब कौन है tan x तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा tan x के बराबर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू tan x ठीक है तो सॉल्यूशन लिखते हैं सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा y into में इंटीग्रेटिंग फैक्टर tan x दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहां क्या बच रहा है माइनस का tan x दिस विल बी माइनस का tan x n2 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका tan x और ये प्लस का c हो जाएगा बच्चों ठीक है तो ये हो जाएगा y n2 में tan x एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस का tan x तो tan x का इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो उसको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों sec square of x minus का 1 और n2 में dx प्लस का c हो जाएगा ये तो ये इट विल बिकम y n2 में tan x दैट विल बी इक्वल टू अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x और minus 1 का हो जाएगा x तो ये माइनस टाइम्स ऑफ हो जाएगा बच्चों tan x माइनस का x प्लस का c राइट अब हम tan x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो y विल बिकम व्हाट माइनस टाइम्स ऑफ इट विल बी tan x माइनस का x डिवाइडेड बाय tan x और ये हो जाएगा प्लस का c डिवाइडेड बाय tan ऑफ x अब हमें क्या करना है c का वैल्यू चाहिए तो c का वैल्यू चाहिए तो c का वैल्यू निकलेगा कैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x इनटू y ऑफ x ये 1 के बराबर है तो x से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ये तो y ऑफ x आ गया y एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x मतलब y into x that is equal to minus times of x into it will become tan x minus का x divided by यह हो जाएगा tan x और यह plus का हो जाएगा cx upon tan x और इस पे क्या लगाना है limit लगाना है अगर मैं इस पे limit लगा दूँगा तो what will happen this will become 1 यह तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यह भी 1 हो जाएगा tan x upon x तो ultimately यह क्या मिलेगा आपको this will become 1 यह आपका कितना हो जाएगा अगर x को 0 put करके तो 0 तो c का value आप मिल जाएगा 0 तो value of c will become 0 अब c का value sorry c का value 0 नहीं आएगा c का value 1 आ जाएगा अगर आप x को 0 tend कराएंगे limit को ठीक है तो c will be equal to 1 अब c का value अगर 1 आ गया तो हमारा expression क्या था ये वाला this will be the expression तो मैं लिख देता हूँ ये आपको मिलेगा y into में tan x and that will be equal to minus times of tan x minus का x और plus का 1 आ गया the value of c that is equal to 1 what do you want what is the requirement कि हमें चाहिए था y of pi by 4 का value तो y of pi by 4 का value निकालना है बच्चों आपको तो y of pi by 4 का value क्या हो जाएगा x की जगह pi by 4 put कर दीजिए तो x की जगह pi by 4 put करोगे तो यह जाएगा y into में ये 1 हो जाएगा यह जाएगा minus times of 1 minus pi by 4 और यह जाएगा plus का 1 तो y will be equal to यह minus 1 plus का pi by 4 और यह plus का 1 1 से 1 cancel out हो जाएगा तो y is equals to pi by 4 
यानी आपको x बराबर पाई बाय फोर बाई वाई का वैल्यू चाहिए था एंड डेट टर्स आउट टू बी पाई बाय फोर तो आप इसको कह सकते हैं इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इतना आसान सवाल नहीं था इसको लीनियर में क्रिएट करना वॉट नॉट इजी है ना इसको लीनियर में बदलना इतना आसान नहीं था काफी बच्चों को दिक्कत आई होगी इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है चलिए तो लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड क्वेश्चन लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन दूसरा सवाल क्या है हमारा द सेकंड क्वेश्चन इज बच्चों इसका आंसर पाई बाय फोर हो जाएगा द सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन दिस इज फ्रॉम इंटीग्रेशन है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन और आप देख सकते हैं कि माइनस ए से ए जा रही है लिमिट तो माइनस ए से ए जा रही है पहली बात तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सप्रेशन को देख के बड़ी भयानकता दिखती है कि यार इतना बड़ा एक्सप्रेशन है पर एक्चुअली में एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं आप ध्यान से देख सकते हैं ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है और ये टू ए बी करेंगे देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन आ रहा है तो एक तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो अल्टीमेटली क्या बनेगा माइनस का वन बाय रूट टू से लेके प्लस का वन बाय रूट टू और यहां पे ये बन जाएगा बच्चों क्या एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और माइनस में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर और पूरे की पावर कितना हो जाएगा वन बाय टू के बराबर तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय रूट टू से लेके प्लस ऑफ वन बाय रूट टू ठीक है और यहां पे अगर आप देखेंगे तो वन बाय टू है तो वन बाय टू है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस अपॉन एक्स प्लस वन और माइनस का एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अब सबसे बड़ी गलती पता है क्या हो सकती थी बच्चे से यहां से वो गलती ये हो सकती थी कि अगर वो मॉड लगाना भूल जाता इफ ही हैज Uh, वो क्या बोलते हैं भूल जाएगा कि मॉड नहीं लगाना था यहाँ पे मतलब मॉड लगाना भूल जाता ऑब्वियसली बात है अंडर रूट में से किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर बाहर निकालते तो मॉड लगा के निकालते हैं अगर वो मॉड लगाना भूल जाता तो ये सवाल बहुत अच्छा बन सकता था अगर ऑप्शन में जीरो होता तो अगर ऑप्शन में जीरो होता था पर ऑप्शन में जीरो नहीं था तो बच्चा वहां से बच जाता तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ इफ आई वॉन्ट टू सोल्व दिस ये मॉड लगा दिया हमने तो ये अगर आप सोल्व करेंगे तो ये क्या दिखाई देगा माइनस वन बाय रूट टू से लेके वन बाय रूट टू इफ यू सोल्व दिस मॉड के अंदर ये आ जाएगा बेटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस के अंदर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड तो ये माइनस वन बाय रूट टू से लेके बेटा वन बाय रूट टू इफ यू सोल्व दिस ये हो जाएगा आपका कितना न्यूमरेटर को देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल वन से वन कैंसिल तो ये माइनस का फोर एक्स बचेगा मॉड में मॉड में माइनस का फोर एक्स अपन एक्स स्क्वायर माइनस का वन और मॉड लगा हुआ है तो नेगेटिव तो वैसे भी खत्म हो चुका है ठीक है तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा माइनस वन बाय रूट टू से लेके प्लस ऑफ वन बाय रूट टू अल्टीमेटली मॉड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन और इन टू में डी एक्स अब ये इवन फंक्शन है दिस इज अवन फंक्शन इफ दिस इज अवन फंक्शन आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ना दिस इज अवन फंक्शन तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस जीरो से लेके वन बाय रूट टू और ये हो जाएगा आपका फोर भी बाहर निकाल लीजिए तो टू इंटू फोर हो जाएगा मॉड के अंदर क्या बचेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन इन टू में डी अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे थी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये जीरो से वन बाय रूट टू के बीच में पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन की अगर बात करें तो वेवी कर मैथड से अगर देखेंगे तो एक वैल्यू आपको जीरो मिलेगा एक माइनस मिलेगा एक प्लस मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो यहां से देखेंगे तो जीरो से वन बाय के बीच में नेगेटिव आ रही है क्वान्टिटी और नेगेटिव आ रही है इसका मतलब यह मॉड नेगेटिव ओपन होगा तो ये माइनस टाइम्स ऑफ एट हो जाएगा और इट विल बिकम जीरो से लेके वन बाय रूट टू की बात करें और यहां पे कितना हो जाएगा ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन व्हाट वी विल डू हम टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देते हैं तो ये माइनस का फोर आ जाएगा और यहां पे आप देखेंगे तो एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा तो एल एन के अंदर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वन और लिमिट क्या लग रही है बेटा जीरो से लेके वन बाय रूट टू और जीरो से वन बाय रूट टू के अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा लेट मी सॉल्व ये आ जाएगा माइनस का फोर और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा वन बाय टू मतलब माइनस का वन बाई टू यानी प्लस का वन बाई टू यानी एल एन के अंदर वन बाई टू यानी इट विल बी फोर टाइम्स ऑफ एल एन टू और फोर टाइम्स ऑफ एल एन टू का मतलब क्या है फोर उसके ऊपर चला जाएगा टू की पावर पे तो इट विल बी टू की पार फोर एल एन टू की पार फोर तो इट विल बिकम एल एन सिक्सटीन एंड दैट विल बी ए ऑप्शन राइट समझ में आया सभी को तो सबसे बड़ी गलती यहां पर हो सकती थी पर जीरो ऑप्शन में था ही नहीं तो नॉट एट ऑल द प्रॉब्लम ठीक है चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर ए हो जाएगा अगला सवाल देखिए अब यहां पे काफी बच्चों को पता है ऑप्शन मैच कराने में दिक्कत आई होगी है ना सबसे बड़ा पॉइंट जो आया होगा इस सवाल में कि इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैच कराएंगे जो इस सवाल को लेंदी बन
थीटा क्या आएगा बेटा यहां से थीटा आएगा आपका साइन इनवर्स के अंदर रूट एक्स तो साइन के अंदर साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स तो साइन के अंदर साइन रूट एक्स क्या हो जाएगा रूट एक्स यानी अल्टीमेटली क्या बचेगा कॉस के अंदर टू टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स सही बात है अभी हो जाएगा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्टा अपॉन वन प्लस टेन स्क्टा अब वन माइनस टेन स्क्टा अपॉन वन प्लस टेन स्क्टा की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली बन जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स एंड डेट विल बी और एफ एक्स आपका एफ एक्स आ जाएगा अब बात यह आती है कि हम कैसे ऑप्शन को मैच करें तो आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट कीजिए सबसे पहले अगर आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो नीचे तो हो जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में कितना आएगा माइनस वन इन टू में ही आ जाएगा वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स का वन हो जाएगा और वन माइनस एक्स वैसा का वैसा तो इट विल बी माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो ये आपका एफ डैश एक्स के बराबर आ जाएगा तो एफ डैश एक्स विल टर्न आउट टू बी एक्स एक्स कैंसिल माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर राइट माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो आपको वैसे तो ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे है ना इसका आंसर बी आएगा आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं बट फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया तो ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है एफ डैश ऑफ एक्स इन टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर ये जीरो आना चाहिए ठीक है तो देख लेते हैं एफ डैश एक्स कितना आ रहा है एफ डैश एक्स आ रहा है माइनस टू टाइम्स ऑफ ये आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट भी कर सकते थे और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एफ एक्स क्या रहा है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स तो यहाँ पुट करेंगे वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वैसे ऑप्शन चेक करना बहुत फास्ट था अगर आपने सही कर लिया होगा तो माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ये प्लस का टू टाइम्स वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर जीरो आ जाएगा राइट मतलब बराबर में जीरो आ जाएगा वैसे चेक करना इजी था बट क्या होता है कि कई बार ऑप्शन को देख के प्रेशर इतना होता है कि हम लोग नहीं कर पाते बहुत दिक्कत आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही होता है कि वहां पर प्रेशर वो झेल नहीं पाते है ना वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग सिंपल दिखने वाली चीज है बच्चों की कंप्लेन आती है बहुत सी बार के सर घर पर तो हमसे हो जाता है पर वहां नहीं हो पाता वही तो चीज है ना यार ये सोच के जाओ कि आप घर पर नहीं हो मतलब आप घर पे ही हो आप घर पे पेपर मतलब आप है ना एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे आप घर पे बैठे देखो यार जो होगा वो तो होगा है ना जो होना है वो तो होगा आप तो नहीं बदल सकते ना है ना इफ यू कैन चेंज एनीथिंग है ना नथिंग ना तो व्हाई वरी व्हाई यू आर थिंकिंग सो मच सोचने की जरूरत ही नहीं है जो होगा देखा जाएगा यार अपना बेस्ट दो गिव यूर बेस्ट डेफिनेटली यू विल रॉक अगर सोच के पेपर दोगे मेरा क्या होगा है ना मेरे इस पेपर में कितने मार्क्स आएंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं प्रेशर में और कहीं ना कहीं प्रेशर में है तो वो आपके पेपर के मार्क्स में हंड्रेड एंड टेन परसेंट दिखेगा इट विल रिफ्लेक्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वॉट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अगला सवाल है ये वाला ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन लेट सी के इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा वैल्यू देखो कई बार क्या होता है कि ये सोच पाते नहीं सोच पाते कई बार ऐसा होता है नहीं सोच पाते ऐसे सवाल पर आप देखेंगे पैटर्न वाला सवाल है एक पैटर्न बन जाता है जैसे आप देखिए आपके पास वन अपॉन वन प्लस एक्स लिखा हुआ है अगर वन अपॉन वन प्लस एक्स लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया ये वन अपॉन वन प्लस एक्स तो यहाँ पे लिख दिया फिर मैंने क्या किया यहाँ पे इसमें प्लस कर दिया वन अपॉन वन माइनस एक्स और एक माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स को कर दिया इस तरीके से मतलब एक तरह से वन अपॉन वन माइनस एक्स को एड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया अब देखिए इसको अलग से रहने दीजिए इन दोनों को ऐड कीजिए अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा न्यूमरेटर में जाएगा वन माइनस एक्स प्लस का ये वन प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर तो अल्टीमेटली इट विल टर्न आउट टू बी टू एक्स एक्स तो कैंसिल टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बी टू डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर अब टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो इसके साथ एड होगा जाके किसके साथ प्लस का टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यह हो जाएगा टू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू माइनस टू एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स की पार फोर टू एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा फोर अपॉन वन माइनस एक्स की पार फोर एज यू कैन सी द पैटर्न अगला कोई बता सकता है कितना आएगा व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन है ना आप गैस कर सकते हैं ये आएगा एट अपॉन वन माइनस एक्स की पावर एट सही बात है अगर मैं इसके साथ क्लब करूंगा अगर इसको ये भी फोर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर है ये फोर अपॉन वन माइनस एक्स की पावर फोर है तो इट विल भी वन एट अपॉन वन माइनस एक्स की पावर एट देखिए अगर मैंने इसके साथ क्लब किया था तो ये टू की जगह टू स्क्वायर हो गया और नीचे वन माइनस एक्स की पावर फोर हो गया इसके साथ क्लब करेंगे तो टू का क्यूब हो गया और
इसको सीरीज समझ के सोल्व करते कि कोई सीरीज हम बना ले सीक्वेंस एंड सीरीज से तो इट माइट बी वेरी टफ नहीं होता सोल्व ठीक है चलिए तो क्या करें एक्स बराबर टू पुट कर दीजिए तो यह जाएगा टू की पावर वन जीरो वन वन माइनस टू की पावर टू की पावर वन जीरो वन और ये प्लस का वन हो जाएगा टू पुट करने पे तो अल्टीमेटली इट विल बी वन माइनस टू की पावर वन जीरो वन डिवाइड बाई वन माइनस ये हो जाएगा फोर की पावर वन जीरो वन यहां से माइनस कॉमन निकाल लीजिए है ना माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ये हो जाएगा आपका कितना कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पर टू पुट किया ना अपन ने हाँ बिल्कुल सही है तो ये वन माइनस ये आ जाएगा ठीक है तो अल्टीमेटली करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल देखिए अगला सवाल आपका एलिप्स का सवाल है अब इस सवाल में आप देख सकते हैं कि स्क्वायर बाई एट प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर इजिकल टू वन है पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया है पर पेंडिकुलर टू द लाइन एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू जीरो सही बात है आप यहां पर देख सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना है बेटा टू रूट टू और बी का वैल्यू किसका है टू के बराबर टेंजेंट इसके पर है तो इसका स्लोप कितना है माइनस वन तो टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होगा ऑब्वियस बात है टू के बराबर होगा और टेंजेंट का स्लोप अगर पता है तो टेंजेंट की इक्वेशन तो आई जाएगी सेंट्रिसिटी क्या होगी बताओ e बराबर होगा अंडर रूट के अंदर वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी फोर बाई एट तो e टर्न्स आउट टू बी वन बाय रूट टू इसेंट्रिसिटी आ जाएगी बेटा वन बाय रूट टू सही बात है इसेंट्रिसिटी ये भी काफी सारे बच्चों से नहीं हुआ मुझे पता है काफी सारे बच्चे हैव माइट माइट है स्टक इन दिस क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे इस पर कैलकुलेशन में फंस गए होंगे चलो कोई बात नहीं तो अपन तो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे तो अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहूं तो पहले तो मैं डायग्राम बता दूं आपको अगर डायग्रामेटिकली आप देखेंगे तो ये आपका डायग्राम है यहां पे क्या होगा बेटा एस होगा यहां पे आपका एस डैश होगा पी पॉइंट आपका कहीं पे यहां पे ये पी पॉइंट हो गया ये एक ट्राइंगल बनेगा हमें फाइव माइनस ई स्क्वायर इंटू इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो फाइव माइनस ई स्क्वायर इंटू इस ट्राइंगल का एरिया अब इस ट्राइंगल के एरिया की अगर मैं बात करूं तो पी पॉइंट को अज्यूम कर लेता हूं मैं एक्स वन कॉमा वाई वन और पी पॉइंट पर टेंजेंट खींची जा रही है पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है तो पी पॉइंट के कॉर्डिनेट निकालने पड़ेंगे तो पी पॉइंट के कॉर्डिनेट कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता दो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे स्लोप तो पता ही है तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल प्लस का सी C का मतलब क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब पता है आपको देखो तो y बराबर टू एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा एट तो एट इंटू एम स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर और बी स्क्वायर कितना है फोर तो एट फोर जा थर्टी टू थर्टी टू प्लस फोर थर्टी सिक्स यानी ये आ गया y बराबर टू एक्स प्लस सिक्स यानी टू एक्स माइनस का y प्लस का सिक्स बराबर जीरो टू एक्स माइनस वाई प्लस का सिक्स बराबर जीरो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी और पॉइंट फॉर्म में इसकी टी बराबर जीरो से हम टेंजेंट की इक्वेशन और लिख सकते हैं कैसे एक्स स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर देंगे एक्स एक्स वन अपॉन एट प्लस का आ जाएगा वाई वाई वन अपॉन फोर और माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो कंपेयर कर लेंगे यहां से और कंपेयर करेंगे तो एक्स वन वाई वन का वैल्यू आ जाएगा अगर आप यहाँ पे कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई का तो देख लीजिएगा कितना आ रहा है वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ ये तो ये हो जाएगा बेटा ऊपर तो टू आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई एट एंड दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस और ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय फोर सॉरी माइनस वन आ रहा है ना और यहां पे आ जाएगा y1 वन डिवाइडेड बाई फोर एंड दैट विल बी इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 16 डिवाइडेड बाय x1 वन दैट इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय माइनस फोर डिवाइड बाई वाई वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स तो यहां से आप देख सकते हैं कि x1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस का एट बाई थ्री और y1 का वैल्यू आ जाएगा बेटा टू बाई थ्री तो p पॉइंट कितना आ गया p पॉइंट आ गया माइनस एट बाई थ्री कॉमा टू बाई थ्री अब बात ही आती है कि 5 माइनस ई स्क्वायर कितना आएगा तो 5 माइनस ई स्क्वायर मतलब 1 बाई टू तो ये आ जाएगा 5 वन कितना आ जाएगा 9 बाई टू आ जाएगा ये तो 9 बाई टू आ गया इन में ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे अब कुछ बच्चों ने पता है गलती क्या की होगी एस निकाला होगा एस डे निकाला होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म से एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश की होगी तो डिटर्मिनेंट से क्यों कैलकुलेट कर रहे हो इट विल बिकम मोर मैसी ज्यादा कैलकुलेशन आएगी और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सवाल तो ज्यादा बेटर क्या है एस एस डैश की लेंथ पता है क्या आपको एस इंटू एस डैश किसके बराबर होगा ये टू ए के बराबर होगा तो टू इंटू ए कितना है टू रूट टू और इसेंट्रिसिटी कितनी है वन बाय रूट टू तो रूट टू से रूट टू कैंसिल ये कितना आ जाएगा फोर के बराबर तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो यह जाएगा हाफ बेस कितना आ रहा है यह आ रहा है आपके पास फोर और हाइट की बात करें तो हाइट तो क्या हो जाएगी पी का वाई कॉर्डिनेट P का y कोऑर्डिनेट विल बी द हाइट वो किसके बराबर आ रहा है 2 बाई थ्री के तो यहाँ पे 2 बाई थ्री आ जाएगा तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9 बाई टू इंटू में 4 बाई थ्री तो 3 से 3 क